ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம டெய்லரிங் ஃபுட் அக்சசரிஸோட யூசேஜ் பற்றி நான் காமிக்க போகிறேன் இந்த கிட் வந்து நான் அமேசானில் வாங்கினேன் இதில் வந்து தேர்ட்டி டூ ஃபுட் அக்சசரிஸ் இருக்குது ஒன்று ஒன்று ஒரு ஒரு யூசேஜ் இருக்குது இனிமேல் நான் ஒன் பை ஒன் இதோட யூசேஜ் பற்றி ஒரு ஒரு வீடியோவில் போடுறேன் இதுதான் எம்ப்ராய்டரி ஃபுட் இன்றைக்கி நம்ம இதோட யூசேஜ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இது கூட நம்மளுக்கு என்னென்ன திங்ஸ் வேணும்னு சொல்லிட்டு நான் காமிக்கிறேன் இது வந்து மிஷினில் அந்த கீழே ஃபேப்ரிக் மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன வீல் மாதிரி இருக்கும் அது மூவ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த பேட் கொடுப்பாங்க இது மிஷின் கூடவே எனக்கு வந்தது பாபின் கேஸ் பாபின் மார்க்கிங் பென்சில் இது எம்ப்ராய்டரி ஹூப் இது வந்து ஃபேப்ரிக் ஒரு ரஃப் ஃபேப்ரிக்கும் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க ஒரு நல்ல ஃபேப்ரிக்கும் எடுத்துக்கோங்க த்ரெட் என்ன கலர் த்ரெட்டும் அது அப்புறம் ஒரு சின்னதாக ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் இந்த எம்ப்ராய்டரி ஃபுட் எப்படி வந்து இதில் ஃபிட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது டிஃபால்ட்டாக இருக்க ஃபுட் இருக்கு இதை நார்மலாக ரைஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இது இங்கே நாப் இருக்கு இதை இப்படி ரைஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது தூக்கிரும் இங்கே பின்னாடி ஒரு நாப் இருக்கு அது ப்ரெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இது விழுந்துடும் அவ்வளோதான் இதை எடுத்துட்டு இங்கே ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கு தெரியுதா உங்களுக்கு இந்த ஸ்க்ரூ வந்து லூஸ் பண்ணலாம் லூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது விழுந்துடும் இப்போ நம்ம எம்ப்ராய்டரி ஃபுட்டில் இந்த பார்ட் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த இந்த பார்ட் இதை வந்து அந்த ஸ்க்ரூக்குள்ளே வைக்கணும் அவ்வளவுதான் இப்போ ஃபுட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இந்த பேட் போட்டாச்சு இப்போ பாபின் வந்து நான் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் பாபின் கேஸ் நெக்ஸ்ட் த்ரெட் போட போகிறேன் ஒன் டூ அங்கே டைரக்ஷன்ஸ் இருக்கும் கீழே இப்படி சுற்றி வந்து மேலே இங்கே த்ரீ டைரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க த்ரீ இப்படி வந்துட்டு நீடியில் போட்டு வந்துட்டு இப்போ மிஷின் எம்ப்ராய்டரி ஃபுட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஃபேப்ரிக் டிசைன் போடணும் எனக்கு ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிள் ஸ்கொயர் வரைஞ்சு அதில் போடுறது காமிக்கிறேன் நீங்கள் என்ன டிசைன் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் ஜஸ்ட் நான் ப்ராக்டிஸுக்காக சின்ன ஸ்கொயர் போட்டுருக்கேன் இப்போ நான் இந்த ஸ்கொயர் போட்டுட்டேன் இப்போ இந்த எம்ப்ராய்டரி ரவுண்ட் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு நான் காமிக்கிறேன் இப்போ நாப் இருக்கிற பெரிய ரவுண்டை வந்து கீழே வச்சுக்கணும் டி டிசைன் வந்து மிடிலில் வரணும் அது ஸ்டார்டிங் வந்து மிடிலில் வரணும் நம்ம இதை அப்பப்போ எடுத்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு தான் இது போட முடியும் நெக்ஸ்ட் சின்ன ரவுண்டு வந்து மிடிலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இதை வந்து டேர்ன் பண்ணி இந்த ஸ்க்ரூவை வச்சு டைட் பண்ணிக்கணும் இது ஃபிட் பண்ணியாச்சு இந்த ஸ்க்ரூ டைட் பண்ணிட்டேன் இப்போ எங்கெங்கெல்லாம் லூஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் இழுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா டைட்டாக இருக்கணும் திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் போட்ட டிசைன் வந்து கரெக்டாக மிடில் மிடில் ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக மிடில் இருந்தால் போதும் இப்போ த்ரெட்டு போட்டாச்சு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரஃப் கிளாத்தில் தையல் கரெக்டாக விழுதான்னு பார்த்துக்கோங்க போட்டாச்சு இது ஜஸ்ட் எதுவும் பிடி எதுவும் இருக்காது நம்ம ஹேண்டோட மூவ்மெண்ட் தான் கண்ட்ரோலே அந்த கண்ட்ரோல் தான் நம்ம பழகிக்கணும் இப்போ ஏ வந்து ஸ்ட்ரைட் ஸ்டிச்சு நான் சீலை வைக்க போகிறேன் சீலை வச்சிங்கன்னா ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச்சு கொஞ்சம் திக்காக வரும் அதனால் நான் சீலை வைக்கிறேன் த்ரெட் லென்த்து வந்து நான் டூவில் வைக்கிறேன் வச்சுட்டு ஒரு ட்ரையல் பார்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த ரஃப் கிளாத்தில் நம்ம வச்சிருக்க ஸ்டிச் காம்பினேஷன் வந்து கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துடலாம் இது வந்து 
கொஞ்சம் கேப் வருது ஸோ நான் ஒன்ல வச்சுக்கிறேன் இந்த நெருக்கம் போதுமானது இந்த அளவு அதனால நான் இதே செட்டிங்ஸ்ல வந்து நல்ல ஃபேப்ரிக் யூஸ் பண்ண போறேன் இப்போ நம்ம நல்ல துணி எப்படி வைக்கிறது பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் இது கீழே இப்போ விட்டுனால இது போயிடும் நான் ஏன் வந்து இது மிடில் வச்சிருக்கேன்னா நீங்க கார்னர்ல ஃபிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த ஃபுட் வந்து இடிக்கும் நான் இப்போ கீழே இறக்கும் போது இந்த ஃபுட் இடிக்கும் உங்களால் தையல் போட முடியாது அதனால தான் நான் மிடில் வச்சிட்டீங்கன்னா இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருக்கும் அதுக்காக தான் நான் சொன்னேன் நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன் ஜஸ்ட் அந்த ஸ்லோவா அந்த இப்போ நான் இந்த ஸ்டிச் போட்டுட்டேன் ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச் வந்து ஒரு சைடு வந்து கொஞ்சம் கேப் விட்டுருங்க லாஸ்ட்ல வரும்போது கொஞ்சம் கேப் விட்டுருங்க இல்லைன்னா இந்த ஃபுட் வந்து இடிக்கும் இப்போ நான் இது போட்ட மாதிரியே இந்த அதர் சைடும் போட போறேன் இந்த சைடும் வந்து இது வரைக்கும் போட்டுட்டு இந்த விங்கை வந்து எடுத்துட்டு திரும்ப இந்த சைடுக்கு ஏத்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டுட்டு இந்த எல் தைக்கணும் போட்டுட்டேன் விட்டுச்சு நீங்க டிசைன் சின்னதா இருந்தா ஒரே அட்ட ஸ்டிச் ஃபிட் பண்ணிடலாம் நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு எதுக்கும் இருக்கட்டுமே சொல்லிட்டு பெரிய ஸ்கொயரா போட்டு மாத்தி மாத்தி ஃபிட் பண்றத காணிக்கலாம் இப்ப இந்த இந்த எண்டு முடிச்சுட்டேன் சுத்தி ரெட்ட கட் பண்ணிக்கோங்க இங்க இருந்து போடுறேன் இந்த எண்டுல இருந்து போடுறேன் நான் இப்போ எல்லா சைடும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இந்த மாதிரி பிசுலாம் வருது இல்லைங்களா அதெல்லாம் த்ரெட் கட் வச்சு கட் பண்ணிடுங்க பேக் சைடும் கட் பண்ணிடுங்க நல்லா நீட்டாக வந்துடும் இப்போ இந்த சென்டர்ல சின்னதா ஒரு ஃபில்லிங் போட்டு காமிக்கிறேன் ஃபில் பண்றது எப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க இங்க சின்னதா ஒரு சர்க்கிள் போட்டுட்டு இது எப்படி ஃபில் பண்றது காமிக்கிறேன் சர்க்கிள் போட்டுட்டேன் இது வந்து நீங்க எத ஸ்ட்ரெயிட் ஸ்டிச்சில் இந்த சர்க்கிள் போடலாம் ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச்சிலையும் போடலாம் நான் இது ஆல்ரெடி ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச்சில் போட்டு காமிச்சிட்டதால ஸ்ட்ரெயிட் ஸ்டிச்சில் எப்படி கம்ப்ளீட் பண்றது காமிக்கிறேன்
இந்த ஏ பி இது ரெண்டுமே ஸ்ட்ரெயிட் ஸ்டிச் தான் நான் ஏல வச்சு காமிக்கிறேன் த்ரெட்டோட லென்த் வந்து ஜீரோ டு ஃபோர் இருக்கு ஃபோர் வச்சிங்கன்னா ரொம்ப அகலமாக வரும் அதே மாதிரி இங்கே மைனஸ் ப்ளஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இது வந்து கொஞ்சம் திக்காக வரும் ஸோ உங்களுக்கு எது வேணுமோ சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் ஜஸ்ட்டு ஒனில் வைக்கிறேன் இந்த மிடிலில் இருக்க சர்க்கிள் பா கம்ப்ளீட் பண்ணல நான் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் ஸ்டிச்சில் வச்சுருக்கேன் அண்டு ஸ்லோ ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுக்காங்க இப்போ வந்து நான் ஏலை வச்சு போட்டிருக்கேன் இந்த சர்க்கிள் கம்ப்ளீட் பண்ணேன் உங்களுக்கு ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச்சுக்கும் ஸ்ட்ரெயிட் ஸ்டிச்சுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா திக்னஸ் தான் இது எவ்வளோ பார்க்குறதுக்கு வந்து பளிச்சுன்னு தெரியும் இது தெரியாது ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் காமிக்கிறதுக்காக தான் உங்களுக்கு ஏல போட்டேன் இப்போது இது நடுவில் ஃபில்லிங் எப்படி போடுறது பார்க்கலாம் ஃபில்லிங் வந்து நான் சீ வைக்கிறேன் அப்போ தான் வந்து அந்த நல்லா ஃபில் ஆகும் சீல வச்சுட்டு டென்சிட்டி நான் ஒன்லேயே தான் வச்சுருக்கேன் மாத்தில் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ